睡的时候，请别让自己的眼珠子乱动。需要我帮你叫呼叫铃吗？嗯，啊、呃，我刚做了一个香蕉公主大战三角怪的噩梦而已。香蕉公主。现在医院生意这么好，能买你同房？哎，柚子，别说，对不起，对不起，对不起。啊，李叔，你想吃柚子，等我给你买一箱，好不好？你走了，走了。哎，李叔，李姐。商量一下，这柚子卖给我，好不好？叔叔，我我开玩笑的。李楠，我们在地窖。来。对不起，拿了。你还敢跑、啊？你你跑什么？你啊，跑后面后面后面后面什么后面？后面有人，回去贝贝。别激动，我是住院了，不是去踩缝纫机了。我可提醒过你了。说这个柚子不是你买的，魏青，菲菲。都怪你！我这不条件反射能躲就躲嘛。我这饭碗要是丢了，你就完了。没事，咱们这五星不是。结果。我也听见了吧？哎，随便。杨老五。杨老五。哎哎，湘西，湘西。嗯嗯，那个主厨跟我们现在已经不顺路了，而且主厨一定有他自己的安排。你干嘛？我之前送给李叔的那条鱼怎么样了？鱼？啊，当然好啊！李继东可喜欢那条鱼了。行，那正好，我想去看看。你放心吧，不是今天。手，主叔拜拜。回家好好睡觉。他今天有点不对劲啊，我觉得他应该复查一下脑子。我是觉得你该看看眼睛。什么意思啊？他刚才这一系列动作就像孔雀开屏一样。哎，我很好奇，你俩在密室发生了什么？你自个儿的将军都没琢磨明白，你还在这分析将军？嗯，你既然西江月没有被录取，那你就好好想想，是皇宫开业该怎么办？哎，说的也是啊。哎，那要不我请一个武士队在门口？师傅，开车吧，一路小区。
嘛？喏，恭喜出院啊！江总什么时候也喜欢玩这一套了？哎呀，那谁让家里有个不省心的弟弟呢？又是发烧，又是被人陷害，你说好不容易组织个团建嘛，还把自己给整到医院里去了？可能是碍人眼吧。我得声明一下啊，这事儿跟我一点关系都没有。我估计就是江修出任主厨这个事儿，把江远峰刺激到了。我信，跟你说话总是那么的简单、直接，和你合作就很累。江远峰对你来说时刻定时炸弹，看在我的面子上，这次能不能别追究江远峰的责任今天怎么样？还好没什么大碍。春城这次的团建计划决定的那么突然，江远峰是怎么知道的？他来找我了。江姐最近风头那么大，我以为你会愿意挫挫他的锐气。是谁让你多管闲事？是我，我确实对他不满。但他如果因为这事儿把手弄伤了，那他对我还有什么利用价值？对不起、啊。现在曹白鱼跟柴火饭这两家才是对江家威胁最大的餐厅。我还需要江家的手去击垮他们。所以，别做多余的事情，好吗？知道了，钟好，我不希望你听除我以外的任何人的指挥，哪怕那个人他是我的父亲，因为你是我的人。继续盯着江姐吧。你现在对他有用，就算让他知道你是我的人，他也不会对你怎么样。嗯，知道。咱们回家。我吃饱了。哎，站起来，再多吃点吧。都是刚煮的，小心烫。建雪啊，听说最近你老是迟到啊、早退呀、啊，这样的行为以后怎么管理整个西江医院的？公司又不需要啊。那就让他们不得不需要你，爸。小修年纪还小，贪玩也是正常的，没事儿。西江院那边有我呢。我听说这要玩啊，还是叔叔最会玩。叔叔，你要不教教我吧？怎么去平衡这个工作还有玩乐呢？嗨，我哪会玩什么呀？我最近听说我有一个朋友，他们去团建玩了一个游戏，特别好玩。你要不要下次试试啊，叔叔？小修，你要想玩什么你就跟我说，我放假没事的时候可以陪你玩。那你现在是西江月的主厨，还是稍微上心点会比较好。可是哥哥不是在谈恋爱吗？要是你陪我玩的话，你的那个他会不会不高兴啊？是呀，你谈朋友呢，对象是哪儿的？好像叫什么唐伯虎的唐，还是祝枝山的祝。我还文征明的文呢，爷爷，小修呀、啊，他肯定是听谁瞎传了。是啊，我最近就经常听别人瞎编故事。
，没有根据的话就不要乱说。还有你，许阳，你得注意点，你事事做好了，也不会有人戳什么东西了，你说是不是、啊？是，您教育的对，爷爷。行了，那我去上班了，我去西江月，好好努力。今天是三号周客人的十周年结婚纪念日，所以客人希望我们配合他完成一个惊喜。啊，按照他们的要求来就好。是。仓库里的葛先民怎么样了？嗯，你看。啊、嗯。葛先民。哦。这是葛先民的采购单据。黑鱼面糖醋排骨，醋溜肥肠赛螃蟹。这是我八点的餐，我拿错了。春晨每天上班时间是九点半，下班时间是两点半，平均每天工作时长是五个小时，远低于其他的餐厅。我不认为有任何理由可以让你以这种状态出现在春晨。对不起，主厨，下次不会了。按照规章处理，接下来我会准备夺刀，但是这一次春晨不歇业，所以从明天开始，我每天只负责一单主餐。正哥、哎，剩下的四单由你带着李楠一起负责。好。嗯、准备武士。是，主厨。我刚发没两张呢，那巷口就被一群老大爷给堵住了。然后我往旁边走一块空地，一群阿姨在那跳广场舞呢。我说怎么听到一股咚咚的声音？哎，这是大爷干嘛的？还不是因为那个棋牌室。不过我已经搞定了。嗯，你真坏。哎，对了，你刚手机一直响。谁啊？不知道。嗯。不喜欢我做事儿，一小时内亲自把陆荣送到我家。你迟到了，不好意思，是刚才在楼下给您摁送他了，您千万别投诉我。这是李小姐给您的纸条，谢谢啊。哎，好，谢谢。晚时还有一小时，您可以再睡会儿。呃，是有人订了主厨套餐，没事儿。西江月的主厨套餐也并不都需要主厨去做。那是什么主厨套餐呢？是主厨推荐，江老推荐的菜单。先走了。张副厨，您真厉害。主厨看起来已经完全被你拿捏了，不过是黄毛丫头，当个菩萨供上就行。
Man, that was still. Oh. Papa. Hey. Well, that's the biggest. That's the highest rank. You need to bring in 200 yuan or a shooting range for the ball. I just said it. You just didn't ask. Come on, come on, come on, come on. I'm super smart. Give it to me. 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 Can you not hold me? Yes. Mr. Xiu, are you happy? No. Do you really like Mian Wan Ao? No. Do you want to play something with me? Do you want to become this Wan Ao? I don't. Then you don't want to follow me. Just what I want, anything can be done. Of course. Wow. You didn't have to be so bad. You didn't have to be so bad. You didn't have to be so bad. 我我这狼，不是,他,不是他一共到五个就可以了。啊！你说呀，你好。快点，快点。上。哥，你醒了，我给你做早饭。尝尝。你心情很好啊。嗯。因为昨天晚上，我跟一个傻子玩了一晚上。不许也不归宿。知道了。嗯。怎么了？哥哥，你是不是又要准备新的夺刀了？我看你厨房挺多食材的。嗯。柴火饭还是草白鱼？你要是只夺一家的话，那另一家就给我夺着玩玩呗。小修、嗯，你喜欢料理吗？当然。我接下来的目标是葛家。葛群山。嗯。他不是已经归隐了吗？七大家里，我选择薛、葛、赵三家的理由。你应该明白，他们欠我们的。江雪，我夺刀并不是为了好玩，而是为了获得向江家夺刀的资格。如果你是真的喜欢料理，等一切结束之后，春城自然就会是你的。所以，你可不可以不要做西江月的主厨正是因为哥哥最后的目标是江家，我就更不可能卸任了。哥哥最大的对手
，只能是我。嗯，那你慢慢吃，我得去西江月好好调教一下那帮老家伙。拜拜，哥哥。只有我是西江月的主厨，才没有人可以越过我去伤害哥哥。我后厨正忙呢，你连个客人都搞不定。你说什么？客人点了个主厨套餐，但非得让主厨来亲自做，什么意思嘛？来找茬的？你去看一下就知道。我倒要看看谁敢来西江月折腾幺蛾子！哎呀，哈哈哈哈主厨，您怎么坐在这儿呢？好像没有人规定主厨不能来西江月吃饭吧？您这话说的，您想做什么都可以。不过这主厨套餐，我知道，爷爷定的规矩嘛。这主厨套餐呢，必须是主厨的推荐菜。但是，现在西江月的主厨是我。可是，这是西江月一直以来的规矩。如果要变更，恐怕还得问问江老。不必了。若你们有异议，就来挑战我。谁要是能在厨艺上赢过我的话呢，以后我就继续当个冠名主厨。西江月的厨房你们说了算。要是没有人能够赢过我，以后西江月的厨房，我说了算。主厨，有什么事吗？我们谈谈吧。我现在很忙，要不等。你有不忙的时候吗？就现在，我们谈谈。等什么呀？我最近……之前在地窖的时候，如果是崔三的话，不要紧。是我爸。喂，李继东。小奈，小奈，怎么了？我爸好像是发病了。我送你去吧。你还有一餐客人呢。李奈。怎么样？解决了吗？行，那我关了。你好。哎，师妹，你今天早退帮我放传单吧。哎，我我我我肯定是有重要的事情了啊！不说了，拜拜。什么乱七八糟的说了十遍了，主厨很忙。没事儿，你让他先忙，我多久都等他。晚事结束。
。晚事结束。是是主子。把那个都收一下。你的桌子擦干净了吗？那个都收了，那个放冰箱。小修，哎，我说你怎么还在这儿啊？小修呢？主厨应该走了吧？不在这儿了吗？哎，就十分钟。小秋，你怎么了？哪里不舒服？动不起来。群山，不，这个人有点奇怪啊，当初他隐退的时候，一句话没说就走了。哎，现在他要是知道你去夺刀的话，会不会直接从渔村跑掉啊？怎么了？该我问你怎么了吧？我刚才在跟你讲话呀、啊。啊。躲群山吧，他怎么了？你跟李奈怎么了？啊！自从房建回来之后，你们两个的关系就很奇怪。到底发生了什么？没什么，我会处理好。我不管你们两个之间是不是有了感情，但是你千万不要忘了，目前对于我们来说，什么才是最重要的？我没忘，我搞得定。还有，我跟他真的什么都没有。放门口就好。你怎么来了？上次不是说好过来看鱼的吗？可是现在都十一点多了，李继东都睡了。你其他的时间都很忙。可是我怕他现在生存空间不理想。带了鱼缸来。主厨，请进。这个生存空间确实是有一点狭窄。我在这样的地方，他都没有死。算你运气好。哎，我家这个空间确实是有一点局限，要不主厨您带回去？愣着干嘛？出来帮忙！三二一，哇！这么重，你怎么搬上来的？我找人送货上门的。那你为什么不直接安装啊？小点声，你叔不是睡了吗？来，帮我往左边挪一挪。左边，左，哎，算了，我自己来吧。你帮我把警官室拿一下。左边。这个灯是干什么的？啊，可以让鱼变得更漂亮。这个鱼好像没什么提升的可能性吧？它不需要提升，本来就长得很好看。OK。呀！来，我来帮
丽娜。嗯。那天在地窖，你是醒着的吧？丽娜。嗯。那天在地窖，你是醒着的吧？你知道，人在缺氧的时候就会意识不清，意识不清的时候就会做出一些出格的举动。我今天来就是。对我那天的行为，给你道歉，对不起。啊，没事啦，我就当被狗啃了一下。狗。啊，我是说，被热狗，热狗。我听说，人在意识不清的时候做出的行为，也是潜意识里面最想做的。潜意识里最想做的，也有可能是那个人胡说八道的。反正这件事情就到此为止，以后你再春城也没有必要故意堵着。我没有啊，就是我最近太忙了，没有错。那我先走了，李娜。哎，我我我那天跟我说香蕉公主大战三角怪的梦，哎，最后谁赢了？呃，还还没有结果就被你叫醒了。嗯。晚安。不搞混账，没到。主厨早。萝卜好切。
爷终于都回到正轨了。你手抖什么呀？哎呀，我怎么我怎么这么紧张啊？有什么好紧张的？不就是新店正式开业吗？哎，哎，二十五加三十八等于多少？你还说我呢？要是师傅在就好了。我们很快就会把师傅请回来的。嗯。你咋了？不舒服啊？怎么了？昨天晚上小修不舒服，他打不到车，把他抱回去。果然，爱情是消磨意志的第一杀器。开工。新店开业给你打七折，哎，下次新店开业给你打七折。看一下吧。哎，好。先打折，您您了解一下，您了解一下，哎，啊，不会后悔的，真不会后悔的，哎。来，喝汤。今天一整天一个客人都没有。哎呀，没事儿，这新店第一天开业，没有客人都很正常的。我们上次不就是一下子来了太多客人，所以攒了一堆差评嘛。我们要有耐心。嗯，来，干了，干了。哎哎，看看新店开业。你好，我们新店开业。我错别字了，到时候改改啊！打起精神来！我不信没人来！你想让我昏死啊你！哎，欢迎光！起来！哎。师妹，是不是发传单效果太小了？要不我搞一个大屏幕宣传，或者我租一个广告车循环播放，好不好？营业时间结束了，今天就到这了。师妹，你关门，我先走了。林丹，这边有情调，大半夜过来看星星。宋建，啊，你是怎么做到的？夺刀呗。我不是说我先，在夺刀前你开这家店，你是怎么做到的？跟你一样。啊？调查，研究。询问，学习
、调查市场、研究财报、询问大众需求、学习经营管理。不过这些都是作为店长的我需要做的，而你只需要翻开菜单的最后一页，就可以了解出整个。哦，那你可以展开说说吗？我看起来很闲吗？没有，你最忙啦。我还以为你要我展开说说这些具体过程呢。不可以吗？可以啊，不过我很贵的。再见。到账一千元，谢了。你要是掺水，我可是会举报的啊！开始吧，那就赶紧换衣服吧。哎，换衣服的时间不许算啊！好了吗？你要再不好啊，我就要开始算钱了。来了来了，催死！转身。是一千块的服务啊！如果让你用这个的话，你会做什么？番茄炒蛋。这个呢？糖醋排骨或者玉米排骨汤。蛋黄焗南瓜，第三鲜。你要是都是这样的思维。在百川开餐厅，连一星评审都过不去。那我该怎么讲？没准备，暧昧的氛围。看明白了吗？嗯，你展开说说呗。在我们百川，从来不缺好的厨子。如果我像你一样用正常逻辑去开一家中式餐厅，或者说开一家在国内比较少、口味比较独特的西餐的话，我最多只能做到四星。四星还只能？当然，要做就要做到最好。所以你用了西餐的思维去解构中餐。做出了兼具传统和创新的新中式餐厅，还有啊，还有什么？我要把春城的顾客进行筛选，就像赵晶晶，她用网红逻辑转型，给赵又卿带来了新的生机。抛开其他不论，就营业额和知名度而言，比之前是有所提升的。所以春城只招待有限的顾客，还只开五式，是为了筛选顾客。嗯，像那些只有午休时间的上班族。不会网上预定的老年人，还没有参加工作的学生，这些都是我不要的。剩下那些有钱又有时间的。
才是我想要的顾客。是因为那些有钱有时间的顾客才能够快速帮春城打开知名度。嗯。了，我有密集恐惧症，不能靠近心眼太多的人。时间不早了，我也该走了。哎哎哎，你等等等等，主厨，我开玩笑的，你再教教我吧。嗯，行，继续。起来吗？嗯。天亮了，课就到这结束吧。哦。起来。去哪儿呀？你的课结束了，但你的任务还没有结束。嗯。清醒点。够了。主厨，啊、哦，我最近没做什么对不起你的事吧？放心，不会卖了你。今天不用工作吗？你不用休息吗？我们这是去哪儿啊？什么时候回去啊？回去了。对啊，不然还不回去啊？嗯，忘了跟你说了，给你们家王姨打个电话。今晚我们不回去。不回去？怎么？你是有什么其他的要紧事吗？啊！我好点了吗？我都一周多了还不好，你想让我升仙呀？这不是关心你吗？我给你买的新头盔，你不喜欢吗？你管我！我今天刚好有空，要去玩吗？走啊！哎，不行。哎，不行。我今天我不去了。哎，明天、后天、大后天我都可以，就今天不行。我随时都可以，就就就就。我我随时都有空，这个今，哎哎哎，你随时给我打电话，小肖，我就今天没空。师妹，别奈，我告诉你，我真，我真的亏大发了，我，我真的服了。主厨和李娜今天都请假啊。现在可以告诉我要干嘛了吧？我接下来夺刀的目标是葛君山，他不是隐居了吗？隐居了又不是不干了。葛君山擅长开发食物自然的味道，所以今天我们要露营。露营？你要夺刀，你要露营，你带我干嘛？加班费还是扣工资，你自己选。你要我干嘛？帐篷、炉具，在后备箱。我现在既期待又又害怕又烦，我还怎么办？怎么回事儿？吃黄昏，什么破地方，花里胡哨。你跟李奈关系不是很好吗？你这找工作的品味，能不能学学他？啊
。大小熊，你是怎么找到我的？我想找人还不容易吗？你专门来找我的？有酒吗？我今天不去酒吧，在你们这儿吧。有有有，老多喽。食材呢？啊！我说食材呢？哦，我今天出门太消气，给忘了。回家了。扣工资。你开错了。起来，清净自然或许能够更加深刻的领悟自然的风味。今晚吃鱼，跟我来。快点！左边，左边，是左边，不是右边，叉！哎，左右不分的家伙，你那。算了算了，我回家了啊！哎呀，啊啊！怎么了？哎，怎么怎么了？快点看，怎么了？啊？他你想炸我？认不认输啊？认不认输？认不认输？别打！嗯。去采蘑菇。好。那你注意安全啊！哇，你竟然真的插到鱼啦！鱼也不是那么差的呀。哎，我刚看到那边还有个帐篷，刚才还没有呢。你今晚睡吗？你搭的，这么好心。这鱼怎么做呀？我们也没带别的食材，我只摘到了一些蘑菇跟野菜。来，赶紧。怪不得你要大费周章出来露营做饭呢，不用复杂的程序，只用食物原本的味道相互配合，才更能体现出食物原本的味道。是要下雨的吧？你们这没有客人就算，怎么连厨师都没有一个呀？靠！我我我我也是来看场子的，我也不知道。真没出息！要不你还是来我们西江夜。最近这里一直装修。你带上这个，会好很多。我去找他们聊聊。
再坚持一下，我马上收工了。这人工胶也扔得准呢，多巴点下一秒也不差。没事吧？应该是人工降雨，很快就会结束。嗯。来，我来再给你加点水。我的帐篷，这赠品的质量就是不过关，我回去就去投诉。不是，帐篷坏了，我睡哪儿啊？对啊，要不然你去车上凑合用。开个热空调，开点窗户，应该可以凑合用。那我现在去把车收拾一下。你小心别滑倒了。嗯、哎呦，下雨了，我这个腿又开始疼了。哎。新闻上说明晚八点会人工降雨，人工降雨管得了风湿吗？你没加油。哦，今天出门不是着急忙慌了吗？就可能没有注意到。哎，我当着。
准备的吗？当然了，江姐，你可要替爸爸保守秘密哦。爸爸和妈妈是怎么在一起的？当然是爸爸主动追的妈妈了。江姐啊，以后你要是遇到喜欢的女孩子，一定不能错过机会，你要有耐心，让她喜欢上你，这样你就可以一辈子牢牢的抓住她的手。说起来，我早点睡了。醒了，时间不早了，回家吧，我们。不要，我不回家，那个地方，嗯，可不是我的家。哼，行，我回去。嗯，但是我们能不能先下来？在干嘛、啊？哦，把这些东西赶紧收拾了，我们走吧。昨天不是说没油了吗？哦，那个油桶在后备箱放备胎的那地方找到了，昨天没仔细翻，赶紧收拾一下吧。嗯。那，这给你。这什么花？我也不知道，昨天看到好看就摘过来了。拿着吧。你干嘛突然送我花？李叔不是最近在学国画吗？让他比着画呗。江姐昨晚带走李奈以后，一夜没回家，今天两个人都没来穿城。李奈，学丛中那个徒弟。这就有点意思了，那你再好好看着他们吧，辛苦了。好
。你好，小姑娘，请问你们这里做西餐吗？哦，不做哎。哦，那谢谢啊。呃，这个时间点西餐店都关门了吧？是啊，我都问了好几家了。我这不看你这还开着，就过来问问看。今天是我女儿生日，她还没吃过西餐。哎呀，也是都怪我，太忙了，我没看好时间。我们不做西餐，但是我们是柔和西餐风格的新中餐，你们要试试吗？呃，嗯，那贵吗？你们是我们店第一桌客人，免费。吃，还有一个甜品，我去给你们拿。哎，行，好。来，妈妈也吃。哎，好好吃，这比我同学说的西餐好吃多了。等会儿啊，你好好谢谢姐姐，这都是姐姐的手艺好。来你们啦，嗯，谢谢姐姐。嗯，不客气，你们喜欢就好了。最好吃的东西，你们慢慢吃。哎，行。那谢谢你了，你帅。来，快跟姐姐说再见。姐姐再见，拜拜。你们慢点啊。哎，再见啊，拜拜。啊，姐姐，怎么了，周周？有没有传单？我妈妈明天做生意的时候可以帮你宣传。好啊，谢谢你啊，周周，生日快乐！不客气，姐姐，周周刚才许愿，长大以后也要成为跟姐姐一样厉害的厨师。走。餐厅啊，你你这也在吗？在这里的餐厅很正常的，这不重要。三姐，我现在非常非常非常非常开心。什么事这么开心啊？因为你物超所值。这么夸我？新到的第十餐，要不要试试？好呀。吃吧。去茶几吃，刘院长帮忙端一下嘛。哎，主厨，你往里面坐点呗。好，我平时喜欢坐这个位置。你就不能轻一点吗？我没从你身上踩过去，挺好。
Ouch. You 刚是不是在笑我？没有。你刚明明就笑了。你看错了吧？看在螃蟹的份上，就当你没有吧。主持招待。倒是，呃，酒在房间的酒柜。我真是不长记性，你躲我师傅的刀，我才一个半月。美兰，抱歉，我早不知道你是这样的人。你就不想知道我为什么躲你师傅刀吗？带我来这里干嘛？老薛徒弟的面馆。我记得联盟就让开了一天不到，就强制关闭了。你想说什么？当年我爸很喜欢烹饪，喜欢到就算别人说他赞美天赋、再平庸，他都想要开一家属于自己的餐厅。所以后来被逐出家门之后，他还真的开了一家属于自己的店。然后呢？当然是倒闭了。就因为别人觉得他是被逐出江家的逆子，所以在一审考核的时候被判定了不合格，而判定的人就是我爸最好的朋友，钟海洋。可这就是规则吗？规则，谁定的？是那些高高在上、自诩有百年传承的七大家。我师傅从来就没有享受过七大家的权威，但他至少有享受过七大家的权益吧？无私，善良。讲义气，这些都是别人对你师傅的评价。但是当年，醉老爸，醉老爸过世之后，我和江秀两个人要被送去服役，我就跪在那儿，我求你师傅让他收留江秀，可他拒绝了我。他就是害怕得罪齐大家，就是害怕得罪江家。反正，反正就算你要挑战七大家的权威，你也不应该用别人的心血当做代价
不能靠自己手做的交心血吗？云南，你觉得有比夺刀这种形式更加公平的手段吗？总有一天，我也会向你夺刀的。好，我等着。等不到的电话，代表他根本就没有想给你打。不对，他一定在忙。对，那你觉得我不忙是吗？反正又没有客人。咦，欢迎光临，请问就餐吗？对啊。两位。是的。哎，里边请，里边请，里边请。来人了。来来来来来来，请坐，请坐，请坐，请。价钱高贵，你们这个店也太难找了吧？我还以为周周妈跟我妈开玩笑呢。啊，你们是周周妈妈介绍过来的？对呀、啊，我们是周周妈妈家的常客，她给我们强烈推荐你们家店，我们有点好奇，就过来看一看。二位放心，我们绝对不会让你们失望的。好，欢迎光临。好，这里是吃黄昏吗？对对对，我来我来我来。快点，师妹。好嘞。奈呢？他请假了。跟谁请假？跟你啊。啊？他说他给你发短信了。从来不看短信，而且我没批准呢。现在谁还用短信啊？人家压根儿就没指望得到你的批准。我去补一下酱汁。你在医院啊？嗯，是啊，我在医院陪李继东呢。你找我什么事儿啊？主厨，李叔他还好吗？还好，没事，就是来复查一下。李娜，我真没想到啊，你竟然敢瞒着将军自己开个店。但你别说，这种做卧底的感觉还挺刺激。下次如果有类似的活动，记得一定要叫我。啊。别提了，你刚跟他说话的时候，我还以为我露馅了呢。露什么馅儿啊？间谍过家家我都看了多少遍了。好了，说正事，我该怎么办？你现在来找我，是因为你的收入跟支出无法达到基本的收支平衡，对吧？嗯，这很正常，因为你完全被疆界影响了。别的不说，江界在食材品控方面真的没得挑。你跟着他潜移默化，导致于你现在在食材选择的时候，都是按照春城的标准来的。但我现在只是一家刚开业的小店而已，我现在能做的只有降低食材成本，或者提高菜品价格。打住！提高菜品价格对于一家小店来说，简直就是毁灭性的打击。你来找我，是不是想让我提供一些低成本的食材给你？虽然我也想帮你，但你别看老周这店小，他提供食材的成本价格一点都不低。哎，你找过你师傅没有？老薛面馆开了那么多年，应该会有自己的渠道吧
。我现在离夺刀还远着呢，所以我不想麻烦我师傅。算了，我还是去联系一下别的食材供应商吧。哎哎，等等，嗯，这么难得的机会，能看到江姐吃瘪，我要是不掺和一脚，我一定会后悔的。其实，的确有另一种办法，可以既保证食材的品质。又能让价格降低到一半以上，什么？你需要去找一个人。谁呀、啊？有一些餐厅，就像以前的赵叶青，食材都是以最高标准进行投入。但是呢，食物在到达保质期之前，其实都有一个最佳食用期。一般高端的餐厅会在食品到达最佳保质期的时候，就处理掉那些还没有过期，但其实品质并不差的食物。Hello， 呃，李主厨吗？啊、oh, ，你好，你好，你好，我是李奈。你好，你好，我是西江月的江旭啊。西江月，那你和江江修是？小修啊，小修她是我妹妹。李主厨认识小修吗？啊，没有没有，我只是听说过她。哎，你里面请吧。哦，好，请请。你慢用，李主厨，你也坐下听说您想从我们这儿长期购入一批达到最佳赏味期限的食材。是的，我们西江月呢一直秉持着环保跟重视食材的理念，所以对待临期的食材，我们也是非常重视的。其实从赵主厨那儿听说您想从我们这儿购入食材的时候，我是非常惊喜的。啊，嗯，您别误会，我只是希望。每一个接收食材的人，都能够有好好使用他们的能力。毕竟每一份食材都不应该被辜负，难道不是吗？您放心，虽然我没有很优秀的厨艺，我们的小店也不是很有名气，但是我能保证，我一定会珍惜每一份食材。好，我相信你。我已经从李主厨的菜品里得到我想要的答案了。但是。有什么问题吗？我认为合作是一个双方互相检验的过程。不知道我可不可以邀请李主厨亲自前往西江月，实地的考察一下我们的食材？可以吗？当然了，这是您的权利。谢谢。是冷吗，李主厨？空调都给你打高一点。哦，没有没有，挺好的。我看到个熟人，我可以下去跟他打个招呼吗，李主厨？哦，可以啊，没关系，我今天挺空的。啊。跟江姐还真是不同啊。这么巧啊干嘛呀？我记得那边有一个很好的香料，我就来看看。香料？啊，不是很好吃。哦，我脚好痛，你快拨进去。哦，慢点，慢点。很痛吗？来，找地方坐一下。下
次再聊合作的事儿。忍着点。多少个夜晚，多少个心烦，多少个答案，在失眠的门外。试着不去淋雨，试着擦过脸，却开始习。好些了吗？啊，好些了。你以为你是神农吗？什么都往嘴巴里面塞，会中毒的，知不知道？下次别这样了。嗯。拿着。是路过，还是？不在呀。主厨，你怎么在这儿？进。我没事儿，你看，嗯嗯嗯，再说了，是我自己摔的，主厨你就别内疚了，没事儿啊。你俩恋爱了？啊？舞狮都已经结束了，他还在这儿，不就是在等你吗？舞狮恋爱是伤害了妙龄少女之后道德标杆，一笔登陆在狡诈狐狸身上的非正常反应。知道菜要慢炖一个小时，你打算就在这处一个小时啊？这是最后一道了。他不会因为你盯着他就变得好吃。来，那这样干嘛？去坐会儿。哦。主厨怎么样？优秀到令人发指，技术成熟，对食材和火候的配比都精准的像个机器人。如果是一个可能会喜欢你的男人呢？啊？又歪折了？啊，没没没有没有。你别跟我讲鬼故事啊！怎么？送上去吧。哦，不用了，我先走。真的不用了，真的不用，真的不用。
，来了，李主厨。哎呦，你这怎么回事？受伤了吗？昨天真的不好意思哈、啊，江总。其实您不用勉强，等您伤好了再来也是可以的。真的没关系啊，我很健康啊。那我们去看食材。好。那您跟我来吧。好。江总来了，江许阳。呃，是的，主厨，江总好像带着合作商来西郊月看食材。主厨套餐已经做完了，剩下的菜品交给你们。好。西郊月怪不得是这个，这食材的品质也太好了吧？哎，就算是临近保质期的期限，也比外面普通餐厅的品质好太多了，不愧是五星级餐厅。江总。您真的愿意把这些食材转卖给我一家无名小店吗？我已经说过了，我在李主厨您的菜品里找到了自己想要的答案，而且我觉得您不必谦虚，我觉得您的吃黄昏未必就比不过戚大家，或许只是差那么一点时间而已。借您吉言。实话实说。吃黄昏，这就是你每天和崔灿在密谋的事啊。小秋，你怎么来了？怎么，赶来西江月买食材，就不知道会碰到我啊？我赶来，也就意味着我愿意承担风险。哦，这么硬气的？那你说，我哥哥如果知道他的助手在外面偷偷开店，他会是什么样的心情？我又不可能瞒他一辈子，可是你的脸色看起来好像并没有那么轻松。你放心好了，这件事情我是不会告诉我哥哥的，因为我更期待他有自己发现的那一天，这样哥哥就会明白，这个世界上可以信赖的人，只有。不好意思啊，李主厨，我妹她从小就这样，您见谅。呃，李主厨，您跟江介之间是不是发生了什么事儿？我跟江介之间的关系有点复杂，所以我能不能拜托你，我开了吃黄昏的事情，对他保密？这本来也是您的私事，讲道理我也不该过问的。但是江介他是我的弟弟，还请希望您不要伤害他。我只是想拿回一样东西。